ఆరోగ్య అభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు ఈరోజు అజీర్ణం తగ్గాలంటే మనం ఎలాంటి నియమాలు ఇంట్లో ఆచరిస్తే చక్కగా తగ్గించుకోవచ్చో తెలుసుకోబోతున్నాం కొంతమందికి తిన్నది జీర్ణం అవ్వదు ఇక తిన్న తర్వాత ఎన్నో గంటలు గడిచిన కదా అక్కడే అట్లా పడున్నట్లుగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అజీర్ణం ఉన్నప్పుడు కొంతమందికి ఏమండి నాకు కింద నుంచి మొక్కలు మొక్కలు వస్తున్నాయండి ఎలా తింటే అలా వచ్చేస్తున్నాయండి అరక్కుండా వచ్చేస్తున్నాయండి అంటుంటారు దీన్ని అజీర్తిగా చెప్తుంటారు అజీర్తి ఉన్నప్పుడు ఆ త్రేణుపులు వేరుగా వస్తాయి ఇలాంటి లక్షణాలతో చాలామంది బాధపడుతూ ఉంటారు మరి ఇలాంటి అజీర్ణము జీర్ణం కాని ఆహారాలు రసంగా మారవు రసంగా మారినప్పుడు రక్తం లోపలికి వెళ్ళవు రక్తం లోపలికి తిన్నది వెళ్ళపోతే శక్తిగా రావు మార్పు రావు అందుకని మనకు నీరసం వస్తుంది అజీర్ణ వ్యాధితో బాధపడేవారు తిన్నది ఒంటికి పట్టక దొడ్లోకి ఎక్కి వెళ్ళిపోతూ బలహీనం అయిపోతారు బరువు తగ్గిపోతారు బాగా వీక్ అయిపోయి సన్నగా ఎముకలు కనపడేటి మారిపోతారు అనమాట ఇలాంటి అజీర్ణ సమస్యతో అజీర్తి అని అంటుంటారు పెద్దలు ఇలాంటి సమస్య తగ్గాలంటే మూడు నాలుగు నియమాలు మీరు ఇంట్లో మార్చుకోవాల్సినవి మలబద్ధక సమస్య ఎక్కువ ఉంటుంది వీళ్ళకి ఫస్ట్ అవుట్పుట్ సరిగా లేకపోతే ఇన్పుట్ వద్దొద్దని డిమాండ్ చేస్తుంది వాడి కింద ట్యాంక్ నిండా మూడు నాలుగు కేజీలు స్టాక్ ఉండి పైప్ అంతా అంటే ప్రేగ్ అంతా జామ్ అయిపోయింది అసలే ఇక్కడ ఖాళీ లెగ్స్ వస్తుంటే నువ్వు ఎక్కడ వస్తావు పైనుంచి ఆగు అని ఆపేస్తుంది అనమాట అందుకని అజీర్ణ సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళందరికీ మలబద్ధకం ముందు మొదలై అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట రూట్ కాజ్ ఇది అంచేత ఈ అజీర్ణ సమస్యలతో బాధపడేవారు ముందు ఎనిమా చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి యూట్యూబ్లో ఎలా ఎనిమా చేసుకోవాలనేది నేను చెప్పిన వీడియో చూసుకుంటే తెలుస్తాయి సర్జికల్ షాపులో ఎనిమా డబ్బా కొని తెచ్చుకుని అలా ఎనిమా చేసుకోండి పది పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజుల రోజు ఎనిమా గోరువెచ్చ నీళ్ళతో చేసేసుకోండి శుభ్రంగా ప్రేగులు కడిగినట్టు ఆ చెడంతా దోషం అంతా మూడు నాలుగు కేజీలు ఈ పది పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులు వచ్చేస్తుంది బయటకు మీకు సాకం హాయిగా పొట్టలో తేలిగ్గా మార్పు యొక్క ఎనిమాతో మొదలవుతుంది మీకు మొట్టమొదటి నియమం ఇది ఎనుమ ఆపేసిన దగ్గర నుంచి రోజు ఉదయం రెండు సార్లు మోషన్ అవ్వాలని మీరు రెండు సార్లుగా నీళ్ళు తాగండి లేచిన వెంటనే గోరువెచ్చని నీళ్ళు లీటరం పావు తాగండి ఒక గంటన్నర రెండు గంటల వ్యవధి ఇచ్చి మళ్ళా రెండోసారి లీటరం పావు మంచినీళ్ళు త్రాగండి ఇలా రెండుసార్లు మంచినీళ్ళు త్రాగి మనసు పెడితే మోషన్ అవుతుంది ఆలోచన ఎక్కడో పెడితే మీకు మోషన్ అవ్వదు నీళ్ళ తోపుడికి మలం జరుగుతుంది మీ మనసు మోషన్ అవ్వాలని పెట్టండి ప్రేగుల్లో కదలికలు వస్తాయి అర్జెంట్ అనిపిస్తుంది వెళితే సుఖ విరోచనం అయిపోతుంది అట్లా ఉదయం రెండుసార్లు మోషన్ అవ్వడానికి మీరు ప్రయత్నం ప్రతిరోజు చేయాలి ఇది మొదటి నియమంగా ప్రేగులు క్లీన్ చేసుకోవటం తర్వాత ఎనుమా లేకుండా రెగ్యులర్గా రెండుసార్లు మోషన్ అయ్యే టెక్నిక్ మీరు అమలు చేయాలి ఇక రెండవ నియమం ఈ అజీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు ఆహారం ఎక్కువగా తినలేరు తిన్న అరగదు కాబట్టి వీళ్ళకి పొట్టకి ప్రేగులకి శ్రమ లేకుండా అరిగించే విధముగా ఆహారాన్ని ఇవ్వాలి ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు పిల్లవాడు చదవలేకపోతున్నాడు వాడికి ఎక్కువ ఎక్కువ ఇచ్చేసేసి ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే చూడండి వాడికి స్ట్రెయిన్ ఎక్కువ అవుతుంది అంచేత అలాంటి వాడికి ఎంత రావాలంత వస్తాయి లాగలేకపోతున్నా అది బండి కాస్త నాలుగు బస్తాలు తగ్గిస్తారు అప్పుడు ఈజీగా లాగుతుంది అలాగే స్ట్రెయిన్ తగ్గించాలి ఇక్కడ ఇలాంటి వారికి రెండో నియమంలో బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఇడ్లీ దోశలు మొలకలు అస్సలు తినకూడదు ఒక పదిహేను ఇరవై రోజులు నెల రోజుల పాటు కేవలం ఫ్రూట్స్ తినాలి తీయటి ఫ్రూట్స్ మంచిగా ఉంటాయి కంఫర్ట్గా బొప్పాయి కర్బూజ పుచ్చకాయి యాపిల్ అరటిపండు సపోట ఇప్పుడు మనకు దొరికే వాటిలో ఇవి కొంచెం బాగుంటాయి అన్నమాట ఇలాంటి ఫ్రూట్స్లు ఏమన్నా రెండు మూడు రకాల ఫ్రూట్స్ని మీరు ఉదయం పూట పెట్టుకోండి ఈ ఫ్రూట్స్ తినేటప్పుడు బాగా నమిలి తినాలి అరగంట సేపు స్లోగా బాగా నమిలి తినండి నమిలితే కిందక మొక్కలు రావు రసంగా మారతాయి పొట్టలో రక్తం లోపలికి వెళ్తాయి తిన్నది ఒంటికి పట్టాలంటే బాగా నమ్మలాలి దంతాలు మనకు పొట్టలో లేవు కదండి మరి ఉన్న చోట ఉపయోగించుకోండి మింగేయటానికి కాదు కదా దంతాలు ఇచ్చింది ప్రతి ఒక్కరం చేసే తప్పు మనకున్న పనులు సంపాదనలో పడిపోయి అసలు చేయాల్సిన పనులు కూడా చేయకుండా అనారోగ్యానికి గురవటానికి ఇలాంటి చిన్న చిన్న మిస్టేక్సే సగం దొడ్డులోకి వెళ్ళిపోతాయి మనిషికి తిన్నది సగం వంటి పడుతుంది సగం దొడ్డులోకి వెళుతుంది ఏ జంతువు మలాన్ని ఏ జంతువు ఆహారంగా తిని జీవించదు కానీ మనిషి వదిలే మలాన్ని ఆహారంగా తిని జీవించే ప్రాణులు చాలా ఉంటాయి అంత ఉంటుంది మన మలంలో అంచేత మీరు బాగా నమిలి స్లోగా ఉదయం పూట ఫ్రూట్స్ తీసుకోండి 
సాయంకాలం ఆరు గంటలకు కూడా ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ తీసుకోండి ఈ అజీర్ణం ఉన్నవారు ఆకలి లేకపోతే జ్యూసులు కూడా త్రాగకూడదు ఎందుకంటే జ్యూస్ తాగితే వాళ్ళు పళ్ళు తినడానికి ఆకలి అవ్వదు అందుకని బ్రేక్ఫాస్ట్ డైరెక్ట్గా ఫ్రూట్స్ డిన్నర్ ఫ్రూట్స్ తియ్యట్ ఫ్రూట్స్ ఆరు గంటలకల్లా తినేసేయండి ఫైవ్ థర్టీ టు సిక్స్ లోపు డిన్నర్ అయిపోవాలి సిక్స్ దాటా ఇక నోరు తెరవద్దు ఇక మధ్యాహ్నం ఒక్కసారి ఈ అజీర్తి ఉన్నవారు పొట్లకాయి సొరకాయి బీరకాయి దోసకాయి కాస్త టమోటా ఇట్లాంటి కూరలు వండుకోండి ఆకు కూరలు తినకూడదు కందిపప్పు పెసరపప్పు వాడుకోకూడదు ఇక ఏ విధమైన మాంసాహారాల జోలికి వెళ్ళకండి చప్పగా అరిగే అంటే వండుకోవాలి తేలిగ్గా ఉంటే అరుగుతాయి కాబట్టి అలాంటి కూరలు వండుకుని అన్నం సకము కూర సకం పెట్టుకుని ముప్పావు గంట సేపు భోజనాన్ని బాగా నమిలి స్లోగా తినండి ఎంత నములుతామో సగం జీర్ణ నోట్లోని అయిపోతుంది లాలా జలం కలిస్తే డైజెషన్ బాగా జరుగుతాయి పొట్టలో మెకానిజం కూడా స్లోగా తినేటప్పుడు చురుగ్గా రంగంలోకి దిగుతుంది అనమాట స్టిములేషన్ అక్కడికి సిగ్నల్స్ వెళతాయి ఇక్కడ నములుతూ స్లోగా తిన్నప్పుడు చేత ఈ ఆహారం ఇట్లా కొన్ని రోజులు చేయండి ఒక పది పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులు మీకు అజీర్ణం తగ్గి కొంచెం ఆకల బాగా పుట్టి మనలో మార్పు వచ్చేదాకా నెల అయినా ఉండొచ్చు ఇది రెండు నియమాలు మూడవ నియమం ఈ అజీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు ఇక ఆహారం వైపు పళ్ళు రెండు పూట్ల తిని ఇక నెక్స్ట్ స్టెప్ ప్రమోషన్ లాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ కొంత వచ్చింది ఇంకొంచెం బాగా డెవలప్ అవ్వాలి కొంచెం నీరసం తగ్గాలి బరువు పెరగాలన్నప్పుడు రోజుకు రెండేసార్లు ఆహారం తినే ప్రిన్సిపల్ని ఫాలో అయితే వీళ్ళకి అజీర్ణం అసలు ఉండదండి ఇక లైఫ్లో అజీర్ణం రాకుండా మీరు చేసుకోవచ్చు అనమాట ఉదయం తొమ్మిదిన్నర వరకు నీళ్లు తాగేసి రెండుసార్లు రెండుసార్లు మోషన్ అయ్యే టెక్నిక్ చేస్తారు నైన్ థర్టీ లోపు టెన్ లోపు అసలు ఏ ఆహారం తినొద్దు కడుపు మార్చండి అంత కర 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 కడుపు మాడితేనే మీకు అసలైన ఆకలి పుడుతుంది పది గంటలకు ఒక గ్లాసు వెజిటబుల్ జ్యూస్ తాగేయండి తొమ్మిదిన్నర పది మధ్యలో పదకొండు గంటలకు ఆహారం తీసుకోండి వీళ్ళు పుల్కాలు తినొద్దు ఎందుకంటే అజీర్ణం ఉన్న వాళ్ళందరూ సహజంగా సన్నగా ఉంటారు బరువు తగ్గిపోయి ఉంటారు అంచేత ముడి బియ్యం అన్నం అట్లా పెట్టుకుని అన్నం కొంచెం బాగా ఉడికించి అన్నం సకం కూర సకం పెట్టుకోండి బాగా నమిలి పదకొండు పదకొండున్నర మధ్యలో భోజించండి లేకపోతే అరవై పర్సెంట్ అన్నం పెట్టుకోండి నలభై పర్సెంట్ కూర పెట్టుకోండి కొంచెం వెయిట్ పెరగాలంటే ఇది మంచిది ఉదయం పూట ఇక మధ్యాహ్నం ఏమీ తినకూడదు సాయంకాలం మళ్ళా నాలుగున్నర ఆ సమయంలో గ్లాస్ జ్యూస్ తాగండి ఐదున్నర ఆరింటికల్లా మళ్ళీ అన్నం వండుకొని కూర పెట్టుకు తినేసేయండి రాజుగారు ఎప్పుడు మొలకలో పళ్ళు చెప్తారు కదా మాకు చెప్పలేదు అనుకోవచ్చు మీరు మీరు వెంటనే తినకూడదు ఇక్కడ ముందు ఈ డైజెషన్ సెట్ అవ్వాలంటే రెండు పూట్ల అన్నం కూరలు తినడమే మంచిది మళ్ళీ ఫ్రెష్గా వేడి వేడిగా వండుకొని అట్లా ఆరింటికల్లా డిన్నర్ అన్నం కూర తినేయండి ఒక నెల రోజులు రెండుసార్లు ఇట్లా చేయండి డైజెషన్ బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యి ఆకలి బాగా పొడుతుంది ప్రాబ్లం అయితే లేదనిపిస్తుంది అప్పుడు డిన్నర్ని అన్నము కూరలో వండుకోవటం మానేసి ఐదింటికి నా నాలుగున్నరకి నాలుగింటి చూసి తాగితే ఐదు ఐదున్నరకి అప్పుడు మొలకలు ఎత్తిన విత్తనాలు వేరుసిన పప్పులు నానబెట్టినవి జీడిపప్పులు నానబెట్టినవి ఇలాంటివన్నీ పెట్టుకుని బాదం పిస్తా జీడిపప్పులు లాంటి నట్స్ వేరుసిన పప్పులు మొలకలు గంటసేపు ఐదింటికి తిని మొదలెడితే ఆరున్నర వరకు గంటన్నర సేపు బాగా నమిలి తిని పండు తినండి ఏదన్నా సపోటా అరటి పొడి లాంటి మంచిది డిన్నర్ డ్రై నట్స్ మొలకలు ఫ్రూట్స్ తినేస్తారు ఈ ఆహారం ద్వారా మీకు చక్కగా పోషణ అందుతుంది ఆరున్నరకు ఆపేస్తే తొమ్మిది తొమ్మిదిన్నరకు డైజెషన్ అయిపోతే మీకు నైట్ నైన్ నుంచి నైన్ థర్టీ టెన్ నుంచి మార్నింగ్ టెన్ వరకు పొట్టకు ట్వెల్వ్ అవర్స్ రెస్ట్ ఉంటుంది అందుకని పన్నెండు గంటలు విశ్రాంతి ఇస్తే ఇక నేల ఎండితే ఎలా పీల్చుకుందాం నీటిని అని చూస్తుంది టవల్ని ఉతికి ఆరేసారు బాగా ఎండుంది చూడండి బాడీ మీద తడి తడిని పీల్చడానికి పెడితే చక్కని పీల్చేస్తుంది ఆ తడిని ఎండిన టవల్ అలా మీ ఆహారాన్ని అట్లా గ్రహించుకోవాలంటే అంత గ్యాప్ ఇవ్వాలన్నమాట రోజుకు రెండేసార్లు తినండి మీకు ట్రబుల్ అసలు రాదనమాట ఇలా అజీర్ణ సమస్యలకి మీరు ఇంట్లో ఫాలో అయ్యి తగ్గించుకోవడానికి ట్రై చేయండి కొంతమంది ఈ అజీర్ణ సమస్య సంవత్సరాల తరబడి ఉండి యాభై యాభై ఐదు కేజీలు ఉండాల్సిన ఆడవారు ముప్పై ఐదు కేజీలకి వెళ్ళిపోతారు అంత తగ్గిపోతారు కొంతమంది కొంతమంది మగవారు కూడా నలభై కేజీలకి డౌన్ అయిపోతారు వెయిట్ ఇలాంటి దీర్ఘకాలిక అజీర్ణ సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ఇక ఇంట్లో సెట్ కాదు వీళ్ళకి అది పండు పెట్టినారు కదా పాపం వాళ్ళకి అలాంటి క్రానిక్ సమస్య ఉన్నవారికి ప్రకృతి ఆశ్రయంలో అడ్మిట్ అయితే 
ఒక రెండు నెలలు ఉంటానికి రండి మన దగ్గరికి అలాంటి వాళ్ళకి ఏం చేస్తారు రావటంతో ఉపవాసం పెట్టేస్తాం ఏనుమా చేసేసి అసలే నీరసం అంటే ఇంకా నీరసం అయిపోతారు ఉపవాసం అనుకోకండి పావు కేజీ తేనె ఇస్తాం ఇక్కడ ఉపవాసంలో ఇక పండు తిన్నా మీకు అరగట్లేదు ఇప్పుడు పావు కేజీ తేనె అనేసరికి మీకు పళ్ళ కంటే ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది అసలు చాలా యాక్టివ్గా సారుకుంటారు ఇరవై రోజులు ముప్పై రోజులు ముప్పై ఐదు రోజులు ఉపవాసాలు చేసేయగలుగుతారు మీరు పొలాన్ని దున్ని ఎండగట్టినట్టు శరీరం మొత్తం శుద్ధి అవుతుంది ఆకలి కర 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 మండినప్పుడు మీకు పళ్ళ రసాల మీద ఐదారు రోజులు పళ్ళు పెట్టి ఐదారు రోజులు వారం రోజుల నుంచి ఆకలి తట్టుకోలేకుండా గోవాలు చేసినప్పుడు ఉడికిన ఆహారం పెడతారు అక్కడి నుంచే నట్సు మొలకలు ఇవ్వటం మొదలెడతారు మీరు ఇక్కడే మళ్ళీ నాలుగైదు కేజీలు వెయిట్ పెరగడం మీరు స్టార్ట్ అవుతారు అంటే ఈ దీర్ఘ ఉపవాసాలు అనేది ఇంట్లో చేయకూడదు కాబట్టి డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో ఆశ్రమంలో ఉంటే మీకు ఏ మార్పులు చేర్పులు చేయాలన్నా ఇక్కడ రోజు చూసుకుంటారు కాబట్టి డాక్టర్స్ మీకు ఇబ్బంది లేకుండా బయటపడవచ్చు అనమాట ఇలా అశ్రద్ధ చేశారనుకోండి చాలా సమస్యలు వస్తాయి ఇంకా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఎండుకుపోయి ఎట్లాగే ఉన్నారంటే పోషకాహారం అందక చాలా చాలా మొండి సమస్యలు వచ్చేస్తుంటాయి అనమాట అంచేత ఇలాంటి దీర్ఘకాలిక అజీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు ప్రకృతి ఆశ్రమంలో అరవై రోజుల క్యాంపు తొంభై రోజుల క్యాంప్స్ ఉంటాయి మన దగ్గర అలాంటి క్యాంప్స్లో ఉంటేనే పూర్తిగా మీరు బయటపడగలరు ఇంట్లో సాధ్యమైనంత వరకు ఇలా చేస్తే తగ్గేవాళ్ళు ఉంటారు తగ్గని వారికి ఇది ఒక సొల్యూషన్ రెండు మార్గాలు మీకు ఉన్నాయి ఎవరేది కావాలంటే అది ఉపయోగించుకోగలరు అందరికీ సెలవు నమస్కారం